వేరియంట్ ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఉన్న బెడ్ స్టేటస్ అట్లనే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉన్న బెడ్ స్టేటస్ కూడా ఆల్రెడీ అవన్నీ వాటికి అరేంజ్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఇవి పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టేసేసి ఈ బెడ్స్ అవైలబిలిటీ రేపు ఎల్లుంటిలో ప్రజల ముందుకు తేవడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక హాస్పిటల్ నుంచి ఇంకొక హాస్పిటల్లో వెళ్ళేసేసి వృధా విలువైన సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా ఉంటే మనం ఆ పేషెంట్స్ ప్రాణాలని కాపాడుకోవడానికి మనకి అవకాశం ఉంటుంది ఇకపోతే ముఖ్యంగా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే మేము మూడు రకాల కాల్ సెంటర్స్ రన్ చేస్తున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మూడు రకాల కాల్ సెంటర్స్ రన్ చేస్తున్నది ముఖ్యంగా నూట నాలుగు ఇకపోతే మరి ఒక ముఖ్యమైన నెంబర్ వచ్చేసి నూట ఎనిమిది వన్ జీరో ఎయిట్ ఇది ఎస్పెషల్లీ ఎమర్జెన్సీ రిలేటెడ్ సర్వీస్ సంబంధించి ఎవరైతే హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉన్నారో ఎవరైతే ఫిట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ అందించడంతో పాటు వాళ్ళకి సంబంధించి ప్రతిరోజు కూడా ఉదయము సాయంత్రము వాళ్ళ కాల్ చేయడము వాళ్ళ బాగోగులు తెలుసుకోవటము అలాగనే వాళ్ళకి ఏ విధమైన ఏ విధమైన వైద్య సలహాలు సూచనలు కావాలంటే వాళ్ళ కోసం ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ టెలిమెడిసిన్ కాల్ సెంటర్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం ఆ కాల్ సెంటర్ నెంబర్ వచ్చేసి ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా ఐదు తొమ్మిది తొమ్మిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సో ఈ నెంబర్ మీద వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఫైవ్ డబల్ నైన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ దీనికి కాల్ చేయడం ద్వారా హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే ఏవైనా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు కోవిడ్ రిలేటెడ్ ఈ కాల్ సెంటర్ కాల్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళు సలహాలు సూచనలు పొందవచ్చు మేము అన్ని హాస్పిటల్స్లో చూస్తే మొత్తం పదిహేడు వేల పైగా బెడ్స్ ఉన్నాయి అక్రాస్ ద స్టేట్ బోత్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అనుకోండి అట్లే ఏదైతే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయో ఆల్రెడీ మాతో ఈ మా ద్వారా ప్రజలకి సర్వీస్ పెట్టడానికి ఒప్పుకునే వీటన్నిటితో కలిపితే మొత్తం మీద పదిహేడు వేల ఎనభై ఒకటి బెడ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఐసోలేషన్ బెడ్స్ వచ్చేసి మొత్తం పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఆక్సిజన్ బెడ్స్ వచ్చేసి మూడు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఏడు ఐసీయూ బెడ్స్ వచ్చేసి ఒక వెయ్యి ఆరు వందల పదహారు అంటే మొత్తం మీద ఒక పద్దెనిమిది వందల నలభై నాలుగు మంది మా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు ఇంకా పదిహేను వేల రెండు వందల ముప్పై ఏడు బెడ్స్ మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి సో మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ బెడ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రజలు ఎలాంటి భయాందోళనకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభుత్వం అన్ని రకాల అరేంజ్మెంట్ చేసింది మీరు బయటకు వెళ్ళిన ప్రతిసారి మాస్క్ ధరించడం అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీరు ముందు మాట్లాడే మీ ఎదురుగా మాట్లాడే వ్యక్తి ఎప్పుడైనా మాస్క్ ధరించకపోతే మీరు మాస్క్ ధరించున్నట్లయితే అతనితో మాట్లాడటం ఆఫ్ చేయండి అతను మాస్క్ వేసుకున్న తర్వాతనే మీరు మాట్లాడటం ప్రారంభించండి ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి మాస్క్ వేసుకొని ఇంకో వ్యక్తి మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వైరస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదే ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకున్నప్పుడు ముగ్గురు వ్యక్తులు మాట్లాడుకున్నప్పుడు అందరూ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాస్క్ వేసుకున్నట్లయితే మీకు వైరస్ రావడానికి ఛాన్సెస్ చాలా చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో ఈ వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ చేయకుండా ఉండటంలో మాస్క్ అనేది ఏదైతుందో అది చాలా ముఖ్య భూమిక పోషిస్తుంది